，我叫王宇翔，每天早上叫醒我的永远都是闹钟声。我的职业是。每个人的生活都是与众不同的，或者说，生来就是不一样的。但伟大的契科夫曾经说过：“生活是老人的牢笼。”总会有一些看似不可能的事情会发生。走了，迟到了，上厕所，马上来，就等你啊！哎。你已经追了我几分钟了，想碰瓷啊？你不知道马路上是不能行驶滑板吗？好车，了不起、啊！谁跟你规定的？马路上只准跑马车，不准跑滑板车？啊？是，我这是个滑板车，好歹也带个车字儿吧？你说我滑板车我不在马路上跑，我上你家跑去呀、啊？我有跑车是没什么了不起。最主要的是我有，你没有。如果我的跑车撞到像你这样的阿猫阿狗，我只能说你自认倒霉，你活该。开车的时候玩手机，我就已经不跟你计较了。你腿毛还这么多，现在的小姑娘，你智商三十，态度三十，我凭什么跟你道歉啊？我上班去。还没说完呢，想走是吧？你想干啥？给我道歉！我就不。你车后溜了。你拜拜嘿嘿嘿嘿，你死定了！去吧，老板等你呢。你终于出现噻！还叫车厢味怎么这么熟啊？这不是那大小姐的车吗？看来不用我咒，你个恶人自有天生。吓死人啊！怎么，又想讹我是吧？是不是想让我赔你精神损失费啊？说吧，修哪儿？
，车，车轮，车上大小零件，今天我能换的，全部都要换。大姐，我们这是修车的，不是卖车的。有这功夫，你不如买辆新的。出门左转，大概一点四公里，有个汽车厂，你可以到那儿去呀、啊。慢走不送。这你就别管了，你只管修车。我现在就是上帝，你的上帝。这车谁他妈爱修去谁修去，老子还不伺候。中。哎。哟，李小姐，这个又是咋子喽？对我们的忽悠还不满意吗？你的员工拒绝为我服务，我很不满意、啊。李小姐，实在是不好意思了。哎，你放心，我们这里的粽子一向是顾客至上，保证做到你满意嘛。王玉霞，要不要我把规章制度给你娃儿子拿出来复习哈？老板，他根本就不是来修理车的，他是来修理我的。对了，刚刚那三条后面再加一条，修好了，记得帮我开回家。你想得美，王玉霞，你看看这个是啥子？菲儿，我等着你。慢点，宝贝儿，你鸡叔身体不好，再给他遛坏了。走，哎，老大，你瞎呀你啊！我让他遛你，我让你遛他呀？他你都整不明白？对对对，对不起对不起，老大，近视眼，近视眼，近视眼，你怎么不说你瞎呢？啊？我。小丫头片子，你笑什么呀？你给我笑！我笑你呢！笑我？就你这屌丝样，还想追我姐呢？不是你怎么说我哥呢？你叫我哥屌丝，那我不成小屌丝了？我不允许你这么说我哥！刘大海，如果你换一身行头，我李月倒是可以考虑考虑你。你，考虑考虑我？你尝你尝的吧，清汤寡水的，还真不是哥的菜。哎。哎，等你长开了再说。怎么了，阿月？姐，你怎么还没到呀？爸妈等你回来吃饭都等急了。我现在出了一点小事情，你们别等我了。修车呢还是造车呢？磨叽半天了。不是你说的全都要换吗？不得浪费时间啊！现在听我的了，刚刚怎么不把我当上帝呀、啊？我要你全部换回来。老子今天还他妈真不伺候了。好，我倒要问问你们老板，要不要挣这笔钱？好，好，好，好，好，我修。修。梁总，我走了。哎，车修好了走啊，溜一圈。嗯，放首歌听吧。停车！停车！
小意思。现在，本姑娘要回家了。你别开玩笑了，这前不着村后不着店，等我走到家天都亮了。这离市区也就十几公里吧，你这么能干，走回去应该不是问题。哎，哎，哎，你真走啊！哎、祥子，你说，咱俩是不是？跟谈恋爱似的，蛋！哎哎，车链子掉了。你母亲的心脏衰竭越来越严重了，照这样下去，恐怕时间不多了。干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干马上来！来，赶紧走！老大，明儿李敏老师在咖啡厅相亲哎。什么？要亲亲？相亲？哪儿亲？相亲。美女，这么晚一个人出来喝酒，不就是寂寞想找人陪吗？跟哥喝一杯，哥喜欢你，给个面子。把手拿开。你跟哥开玩笑了吧？你问我是不是在和你开玩笑？你说我是不是在和你开玩笑？别给脸不要脸！敢打我兄弟！哎、哥们儿，这件事告诉我们什么？女汉子不好惹，喝醉了的女汉子更不好惹。像这位，喝醉了而且会功夫的女汉子。以后见了有多远给我滚多远！听说你妈是个小三儿啊,啊，真丢人啊！脸呢？脸皮真厚！还带个拖拉机？干嘛呢？啊？光天化日的！滚滚滚滚滚回家去！听见没有啊？啊！回去啊！我告诉你啊，站！小是小了点，但是这个点只有这个。生日快乐啊，小屁孩！无事献殷勤，非奸即盗。你这么说就没有意思了啊！我既不图你的财，又不图你的色。哎哎，好了好了好了，这不祝你生日快乐吗？就是你姐以后有什么事儿，跟我说着点就行。哎。不讲礼貌，老大，嗯，不是我说你啊，有的时候你真迟钝呢。少废话，开车。从来都没有想到，一向高冷稳重的敏儿，居然有这么任性的一面。昨天是我心情不好。现在想想，觉得自己做太过分了。哎，对了，你爸爸下午安排了相亲。好，知道了。我这可是最后一次跟你见网友了，也是开黑认识的。对呀、啊，可以呀、啊。
够舍得下本的。嗯，干嘛呀？你还没来呢。都迟到这么久了，靠不靠谱啊？着什么急呀、啊？肯定靠。我的小妲己不会骗我的。咱们都是成年人，平时呢也都挺。漂亮 ，K.O. 第九个。这么说，他对我还算客气的。也就是说，我有戏，对不对？对不对？对不对？漂亮。傍晚六点下班。换掉要穿的衣裳，妻子在澳洲，我去喝几瓶啤酒，如此生活三十年，直到大厦崩塌，云层深处的黑。淹没心底的景观。小月月，<笑>只要你答应我，帮我追到你姐，你开什么条件，哥都答应你。不可能！你要再纠缠我，你信不信我立马也让你五体投地？再说了。你是谁呀、啊？追求我姐的人那么多，你算什么？哎，你这过分了啊！咱俩多少年了，咱俩谁跟谁，对不对？你就帮我一把，能怎么地？是吗？啊！我倒不觉得咱俩有什么特殊的关系。我你姐夫，哼，哼，哎，哎。
谁啊？你给我滚！滚就滚！放我下来！放我下来！你妈没教过你一个女孩子，在外边不安全吗？那你爸没教过你啊？老管闲事，放我下来，走就下来。嗯啊，对，今天这闲事，我还是管定了。妈，我好想你，我都快记不清你的样子了。如果连我都忘了你，你该有多伤心！丫头啊，你要是真能忘了，你怎么会难受呢？奇了怪，看着挺瘦一姑娘，怎么那么重？事儿吧，睡了，可把我给折腾坏了。哦哎这干嘛？吓我一跳！妈天天呀、啊、发愁你找不来女朋友，可以啊，你这小子悄悄的把女孩都带回家了。哎呀，你还长得挺漂亮。妈，你瞎说什么呢？就是普通朋友。再说了，人家是个富家千金，哪看得上我呀？哎呦，儿子，都是妈没本事。拖累你了，妈，您又瞎说。您说您做的胡辣汤那么好喝，有谁不羡慕您儿子我呀？是不是？那妈，我上班去了。哦，对了，他要是醒了，您帮忙照顾一下啊。哎，好，放心吧。
箱子，看看，这是啥？可以，靠谱。我告诉你啊，要让我二舅知道，非把我打死不可。我试试去，去吧。越来越过分了，见了爸爸也不叫。您有话就直说吧，您贵人事多，别在我这浪费时间。你这是跟爸爸说话态度吗？我承认，上一次那小子是我看走了眼，下一次没有下一次。说过多少次了，您就死了这条心吧。您现在就管好您自己和您的家人就行了。你。你在这儿干嘛呢？我可找着你了。你说你，你怀孕了，你想跑什么呢？我知道是我错了，在没有你的这一段时间里，我就像一具没有灵魂的躯壳。小伙子，你是？伯父您好，我是您未来孙子的父亲，也是您女儿的母的未婚夫。你们什么时候认识的？我怎么从来没有听敏儿提起过？跟敏儿初次见面的时候，其实我们看对方都挺不顺眼的，但慢慢接触以后才发现，敏儿就像榴莲一样，表面看上去坚强独立，但其实内心脆弱。他越是这样，我就越心疼。以后的日子里，我希望可以变成让他卸下防备、可以撒娇、可以依靠的男人。走，我们回家。哎，你们伯父再见。今天在餐厅说的那些话都是真的吗？今天看着没精打采的，没什么，可能有点低血糖吧。跟我，你还要掩饰吗？说出来，心里会好受点啊。嗯 ，K K 姐，好了好了好了好了，我说你呀、啊，就是当局者迷，看着平时挺精明的，怎么这么容易就被那小子给骗过去了？什么意思啊？很明显，他是故意气你的，好让你对他死心呢。你的意思是说，他讲的那些话都是违心的？对。而且据我推测吧，他一定是因为家庭条件，他觉得配不上你，所以才出此下策。可我不在乎呀，傻瓜
，你当然可以不在了，可他不能不考虑啊。不过，你要是真的喜欢他，就大胆的去爱吧，啊，总比在这儿伤春悲秋的强。可以呀、啊，可可姐，去吧，走了，走吧，走吧。明儿，加油。啥子了，李小姐？车子又坏了？车没坏，我坏了。我找王宇翔。哎呦，那玩意儿昨天给开掉了。为什么呀？哎，这玩意儿昨天迟到就不说了，还狮子开的日马克，或者是到处跑。那我找壮壮。啥子都不要说了，那玩意儿我昨天说他两句，他比我还说，老子毛气儿一直开了。听我的吧，跟我到音乐餐厅干去吧。我能行吗？怎么不行？我什么都不会呀、啊，我。哎呀，我找你。不好意思，李小姐，我没工夫陪你玩。你<笑>今儿天真好。哦，哦，我我家在上面。我是认真的，给我一天时间，也给自己一天时间，让我们好好相处，不谈以后。你，美女，我可以跟你约会吗？你姐呢？她去约会了。什么？约会了？跟谁？在哪儿？什么时候去的？我为什么告诉你？约<笑>约。小月月，你今天怎么这么漂亮呀？来，看哥给你买的花，只要你跟哥说，我什么条件都答应。拿着拿着。好啊，那你给我一个承诺，以后不论我说什么，你都得答应我。哥发誓，哥对天发誓。来，拉钩行了吧？雨翔，买了你最爱喝的芒果汁。嗯，谢谢。我还有一个好东西，你先把眼睛闭上。闭上。啊刘大海，又是你，是我。你来干嘛？听说你在约会啊？刚找的助理、啊。刘大海，我今天正式告诉你，这位就是我男朋友王宇翔。他。哟<笑>，你俩别太过分啊！哟，哟喂，真生气了。李敏儿，你不是认真的吧？我们俩第一次见面的时候，你就在万华吧。现在想想，真是恍如隔世啊！那时候咱俩看对方都不顺眼，差点没打起来。小心！你不用扶我，我也想体验一下你的感受。哎呀！哎。没事吧？这么担心我，还不承认你喜欢我？我是怕你摔了，你医药费我赔不起啊！我才不相信你呢！是
间差不多了，要回去了。我走这边。那我走这边。要这样吗？以后好好照顾自己，别喝酒了。明天是我生日，我等你来。你要是不来，我一直等下去。车不错哎，借我耍两天。什么意思？我就想问问你跟李敏儿到底是什么关系？到你管？告诉你啊，我不管你是什么身份、什么地位、什么背景，李敏儿是我的人，离他远一点。你是不是觉得有钱，你就可以为所欲为？离他远点。下成长，没想到在爱情面前，我们都是可怜的。我想，这个王宇翔到底是何方神圣？既然这样，你就帮你一杯
。喂。喂。你好，是王宇翔吗？我是李月，李敏儿的妹妹。你好，请问有什么事？我姐现在喝醉了，她嘴里一直念着你的名字。明天是她生日，你一定是她很重要的人。我把我们家地址发给你，你明天过来吧好久不见，女儿，咋那么漂亮越漂亮呢？好久不见，还那么帅啊！祝你生日快乐！来来来，谢谢谢谢谢谢谢谢，来，谢谢大家啊！王宇翔，你今天会来吗？哎，老大，你听一下这个节奏啊！这个，就他。哎，你俩把这盯好了。好，好了，老大。嗯。哟，哟，二十年前杨光明妹的一个午后，哇，一个女孩突如其来出现在我眼眸。谁呀？邻居家的小姐姐，我从来都不在意。为啥子？但是你，我心中始终没有办法忘记。你是唯一啊！站住！干嘛呢？我们参加生日会的，我们老大在里面办事闲杂人的不进去。你对我冷若冰霜，我却视你为蜜糖。打开你心中的窗，我就是你的阳光。壮，走吧。哎，你就是王宇翔吧？走，跟我走。哟，现在 ，run now， 我和你 ，run me， 以后的路多关照。嘘，敏儿。给你的小打几吧，给我干嘛呀？我怎么了呀？啊？退路？怎么了？伤心了？你是来看我笑话的吗？我哪有那个闲工夫呀、啊？走，打两局。嗯。打就打。你一大老爷们儿，你至于吗？至于吗？等你经历了，你喜欢的人跟别人走了，你就知道是怎么样的感受了。说的跟。谁还没有一个暗恋的人似的？还有谁？我。不好笑，而且我也没有心情跟你开玩笑
，谁开玩笑谁就是王八蛋。有点意思。谁呀、啊？哪个倒霉蛋被你看上了？是一个。人傻钱多的富二代，可以说，整天不知道在干什么，就知道撩妹，有点意思。那你喜欢他什么呀？一开始我挺讨厌他的，可是每次看他被女生拒绝，就觉得他又好笑，又可怜，而且。还帮我解过围呢，两次。在没有一个人记住我生日的时候，给我送了一个小蛋糕。虽然还挺难吃的吧。怎么，害怕了？笑话，我有什么好害怕的？我、嗯、就是听不懂你说什么。一直以来，我都怕你知道。嗯。我更害怕你不知道。嗯。但我最最害怕的是，你假装不知道。嗯。但是今天我就想把话说在这儿。说出来果然轻松多了。我我，玉儿怎么了？回家了。不是老大，你还为李敏儿事儿伤心呢？不是啊，兄弟。现在信息量有点大，我脑容量小，我脑容量大，我听不懂，我都不懂。哦，我明白了，你明白了，我都没明白，我是应该明白啊，还是不明白？鸡，哥感觉现在身体被掏空了，不是咋的，哥？哥心不舒服，不知道咋了。就这些天，我老想他。谁呀？李月，阴魂不散的李月。他呀。这我倒没想到，不仅你没想到，我都没想到，他也不是你喜欢的类型啊。可说是呢，这么突然。说走就走了。其实早就决定好了，只是没跟大家说过。哦，这样。还有别的事儿吗？没别的事儿，我就先走了。能不能不走、啊？为什么不走？因为我我我我不想让你走了
，先问问你自己的心吧。三年，三年之后再给我一个答复。照顾好自己，我等你。你是没见着李美儿她爸，见着我的样子，嗯，脸都绿了。我能想象到，能想象到。不过你还真别说，你那西服啊，还真合身儿。那是，为了把你那套西装给你凑齐了。兄弟，我现在兜比脸还干净呢。你啥意思？你懂不懂啊？我就想不明白了，你喜欢人家就去追啊，你懂什么？懂什么了呀？你说，人家一富家千金，我一个穷屌丝，我他妈成天瞎想什么呢？我，他富家千金怎么了？咱没钱，又怎么了呀？啊？对不对？喂抱歉，我们已经尽力了。咱们先走吧。人说能做的活还能那么好喝，谁不羡慕您儿子我呀？是不是？你说话不是，说话不算数啊。你不是说要看我结婚的吗？啊？你不是说要呃坐下面看我结婚的吗？
。哎，祥子，快，趁热吃了吧。你说你都饿这么多天了，那傻姑娘也在门口等你这么多天，你好歹给人家回个话吧。祥子，祥子，你能不能别这样啊？你说，自从阿姨走了以后，你就整天这么颓废。你让我们怎么办？你要是不喜欢人家，就跟人家直说，行不行？人家一姑娘站雨里等你，你也真狠得下心。见过什么女人渣吗？就是我这样。当我得知我妈得绝症的那一刻，我就发誓我一定要守在她身边。可是她走了，我连她最后一面我都没见到。你觉得我还有脸活下去吗？这个样子，阿姨心里把你养大成人，就是想尝尝让你活下去。
你好，我有一家唱片公司。刚才听到你的歌声，我很受感动。别急着拒绝我，我随时等你来找我。歌手王宇翔给我们带来他的原创歌曲，这首曲子啊一经发布便频唱佳绩，更是登上了新歌榜的首位。而王宇翔也凭借其过硬的创作能力和出色的唱功，成为当下最炙手可热的明日之星。大家掌声欢迎！什么话是要对喜欢你的人说吗？能取得今天的成就，我要感谢很多人。首先，先谢谢我的粉丝，这一路走来，得到了很多，也失去了很多，包括我最爱的人。请问你这是要公布恋情吗？我把他弄丢了。他消失在了我的生命里。其实，他一开始就在我的心里生了根发了芽。可我一直愚蠢又自私，总觉得我能彻底忘掉他。可是我错了。她是一个笑起来很好看的姑娘，李敏儿。如果你能看到，我希望你再给我一次机会。哦，算了，你还是别给我机会了。我只希望你能再次让我弥补对你的不足。这一次，换我来追你。既然爱爱的。干嘛不再给他一次机会？现在的我们，都还不太成熟。轻言爱情只会伤害彼此。如果注定是对的人，早晚都会在一起。你真的要走吗？别难过，我还会回来的。走走也好，换种心情。我也想看一下没有我爸的支持，我到底能做成什么样子。他呢？他现在已经不需要我了，他过得很好。那唱片公司的事儿，你也不打算告诉他了？他是一块迟早都会发光的石头，我只不过帮他找了一个合适的匠人打磨罢了。他靠他自己的天分和努力，这些他也没必要知道。好吧
，那就祝你一路顺风。愿在回来的时候，还是那个没心没肺、霸气十足的女神。K K 姐，你要多保重。那我走了。拨打的电话已关机。Sorry, this is privacy Oh. 